สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับฝันเปรียงทำนายดวงเมือง19เมษายนดาวพฤหัสย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองคนเก่าอำนาจเก่าไม่ได้เป็นถูกบทขยี้นายวันชัยโซนสิริสมาชิกวุฒิสภาได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้ระบุว่า19เมษายนดาวพฤหัสย้ายคุณธรรมจะกลับมาชาวประชาจะรุ่งเรืองขอพูดเพื่อความชัดเจนเกี่ยวกับดาวพฤหัสจะย้ายราศีในช่วงดึกของวันที่19เมษายนจากราศีมีนซึ่งเป็นวินาศกับดวงเมืองเข้าสู่ราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองในตำแหน่งราชาโชคซึ่งเดิมเป็นวินาศก่อให้เกิดความวุ่นวายขัดแย้งแตกแยกไม่มั่นคงไม่มีเสถียรภาพเกิดวิกฤตทั้งโรคภัยไข้เจ็บทั้งเศรษฐกิจและสังคมต่อแต่นี้เมื่อย้ายเข้าราศีเมษที่เป็นคุณกับดวงเมืองจะตรงกันข้ามกับที่ผ่านมาคือคุณธรรมจะกลับมาชาวประชารุ่งเรืองเหตุบ้านการเมืองจะเป็นไปดังนี้หนึ่งอำนาจเก่าคนเก่าจะถูกบทขยี้ด้วยอำนาจใหม่คนใหม่ที่เป็นความหวังใหม่ของประชาชน 2. การปฏิวัติรัฐประหารทั้งการปกครองที่ไม่เป็นตามทำนองครองธรรมจะไม่มีทางเกิดขึ้นอีก 3. รัฐธรรมนูญและกฎหมายต่างๆที่เป็นหลักของบ้านของเมืองจะต้องถูกแก้ไขปรับปรุงให้ตรงไปตรงมาอยู่ในทำนองครองธรรม 4. กระบวนการยุติธรรมจะเดินหน้าทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งเป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชนอย่างแท้จริง 5. พระสงฆ์องค์เจ้าเหล่าอลัชชีที่นอกรีดนอกรอยจะถูกขจัดออกไปการบริหารจัดการกิจการคณะสงฆ์ที่ย่อหย่อนอ่อนแอก็จะถูกกระชับกำกับให้ดีขึ้น 6. การโกงกินทุจริตคอรัปชันจะถูกตรวจสอบอย่างเข้มงวดกดขันทางข้าราชการนักการเมืองจะกระเด็นมีให้เห็นก็ในคราวนี้ 7. ดาวพฤหัสจะอยู่กับราศีเมษดวงเมืองหนึ่งปีเป็นการรีเซ็ตประเทศรีเซ็ตการบริหารจัดการเป็นปฐมบทของความเจริญรุ่งเรืองก้าวข้ามความขัดแยง้งเกิดการปรองดองสมานฉันโตแต่นั้นจะอยู่ในเรือนกระดุมพะเศรษฐกิจการเงินการคลังและการค้าจะดีขึ้นเงินของประชาชนจะคล่องตัวลืมตาอ้าปากกันได้ทั่วถึงใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกดวงดาวเขาไม่ได้บอกเพียงแต่บอกว่าคนเก่าอำนาจเก่าไม่ได้เป็นถูกบทขยี้เรื่องเก่าของเก่าถูกเขย่าทิ้งเริ่มต้นกันใหม่สดใสกว่าเก่าแน่นอนเมื่อดาวพฤหัสนำโชคนำชัยมาเยี่ยงนี้ก็ต้องมีพิธีต้อนรับตามตำรับโบราณประเพณีวัดไก่เตี้ยเขตตะลิงชันจึงได้จัดพิธีสวดนพคอในวันพุธที่19เมษายนเวลา19นาฬิกาเรื่องงามยามดีมารับโชครับชัยร่วมกันนะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครดวงเมืองปี2566โดยหมอลักโหนฟันธงลักเลขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคนต่อไปคือใครเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์2566จะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครด้วยมอลักเลขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาวพฤหัสย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครในรายการ3แซบคำทำนายดวงเมืองปี2566ด้วยหมอลักเลขานิเทศนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพในขณะนี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนดีเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตี้ยวัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิวัดพระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหู
ทับชะตาความคืบหน้าทิกกินสีเจาะสามลายเซนประยุทธ์ประวิทย์เสียหนูใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งคนที่มากความสามารถในวงการบันเทิงแถมมีข่าวว่าดูดวงแม่นยิ่งกว่าตาเห็นสำหรับติ๊กกินสีหรือชานรงขันถีเท้าล่าสุดเจ้าตัวชอบทำนายทายทักลายมือลายเซนจนหลายคนบอกว่าแม่นงานนี้นะ่ะรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางสถานีช่อง8ขอเชิญตัวมาเปิดใจที่มาของการดูดวงพร้อมเปิดคำทำนายว่าหลังเลือกตั้งปี2566ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยคำถามแรกลายเซ็นคุณพิธาแบบนี้ดีไหมติ๊กตอบว่าเขาเขียนตัวพีโยกขวาใช่ไหมเขาอ่อนไหวจะถามใช่ไหมว่าอย่างไรก็ถือว่าใช้ได้นะไม่ได้น่ากลัวอะไรถ้าทางจะใหญ่โตไหมคนนี้นะ่ะติ๊กตอบว่าใช้ได้ครับถัดมาต่อไปลายเซ็นคุณทักษิณชินวัตรแบบนี้เป็นยังไงติ๊กตอบว่าเขาเกิด26กรกฎาคมวันอังคารคุณทักษิณชินวัตรเขาไม่ได้เขียนพยัญชนะเขาใช้เส้นเส้นเป็นตัวสัญญาณบอกเส้นตรงเส้นแนวตั้งกับแนวนอนคําถามถัดมาคนนี้ไม่มีทางรู้แน่ๆว่าใครนะ่ะติ๊กตอบว่าถ้าผมรู้ล่ะเขาเกิด21มีนาคมราศีมีนลัคนาราศีมังกรอันนี้นะ่ะคือประยุทธ์จันโอชาเขาเขียนปอปลายโยกซ้ายเขาเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองมากท่านเพิ่งเขียนได้ตำแหน่งนี้เมื่อไม่นานเมื่อก่อนนะ่ะไม่ได้เซ็นแบบนี้คำถามถัดมาอ๋อเหรอลายเซ็นนี้นะ่ะเป็นคนเจ้าอารมณ์ไหมติ๊กตอบว่าอย่าบอกเจ้าอารมณ์ไหมเจ้าชะตาเป็นคนหยิ่งทนงในศักดิ์ศรีอาทิตย์แตะสามขัดแยง้งเวลาจะพูดก็จะแบบไม่เคยเห็นเหรอเคยเจอเปล่าไม่เคยเห็นหรือไงคำถามถัดมาจะได้เป็นนายกอีกครั้งไหมติ๊กตอบว่าน่าสนใจแต่ว่ามีอยู่คนนึงนะ่ะเกิดราศีสิงห์ลัคนาราศีเมษรหัสหมายเลข13พิธีกรถามว่ารหัสหมายเลข13ใครคะคุณนุ้งอิงเหรอติ๊กตอบว่าผมก็บอกไว้เฉยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่คำถามถัดมาถ้างั้นฉันนะ่ะเอาอีกหนึ่งคนก็แล้วกันลุงป้อมว่ายังไงติ๊กตอบว่าลุงป้อมเกิด11วันเสาร์เสาทางกระโยกเป็นอะไรต่อไปเป็นธงชัยคำถามถัดมาตกลงลุงป้อมใช่ไหมติ๊กตอบว่ามีหนึ่งประยุทธ์วันอาทิตย์ที่11มีนาคมลุงป้อม11วันเสาร์อนุทินชาญวิรกูล13กันยายนวันพุธคำถามถัดมา3คนนี้ใช่ไหมติ๊กตอบว่าผมดูตัวเลขนะเราจะไปทํานายทายทักถามว่าใครมีพลังมากกว่ากันแต่ผมนะ่ะบอกว่าใครมาก็ดีคำถามนัดมาก็ดีหมดเลยใช่ไหมสามคนนี้ติ๊กตอบว่าทั้งหมดถ้าใครที่ขึ้นเป็นนายกนะ่ะดีหมดคำถามถัดมาพอดูออกแล้วละ่ะหนึ่งกับสามก็คือเสียหนูค่ะติ๊กตอบว่าพูดไปเองนะเปล่งวาจาไปเองนะคำทำนายจากหมอปลายพายกระซิบทักแรงปีกระต่ายคนมองว่ากระต่ายทองแต่หลวงพี่มองว่าน่าจะเป็นกระต่ายถูกทอดหรือกระต่ายไฟสีเขาทองจริงแต่เขาทองแบบอ่อนแอทองแบบทรมานกระต่ายดิ้นรนสู้มากกว่าทุกปีถึงแม้มีความเป็นไฟบางคนโกรธแต่มีแรงที่พุ่งทะยานแต่แบบโกรธที่อ่อนแอแต่ทำอะไรไม่ได้ปี2566จะเป็นกระต่ายที่อ่อนแอปี2566เป็นปีที่ควรจะสะสมบุญปี2566จะเป็นปีเกี่ยวกับศาสนาความเชื่ออะไรเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาจะมาแรงมากถ้าจะจับโอกาสให้จับโอกาสแบบนั้นแต่ถ้าเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเศรษฐกิจค่อนข้างแย่ถามว่าแย่มากไหมกระต่ายโดนทอดให้ใช้หลักในการแก้เคล็ดว่าเวลาเราพูดพยายามอย่าพูด 2,566 ให้ใช้2023กระต่ายจะมีความแข็งแรงขึ้นแก้เคล็ดด้วยการใช้2023ความแข็งแรงของความร้อนของไฟความร้อนของธาตุอะไรทั้งหลายแหลจะช่วยส่งเสริมทําให้คนที่มีอิทธิพลหรืออยู่ใต้อิทธิพลมีความแข็งแรงมากกว่าเลข66 66หนะ่ะจริงๆมองแล้วมีทั้งความรักความเป็นสเสน่ห์แต่มันอยู่ด้วยความที่ใจอ่อนการยอมการถูกอ่อนข้อการถูกตัดแขนตัดขาเป็นหลักยิ่งมาโดนไฟลวกเป็นหลักแย่เลยแก้เคล็ดด้วยการบอกว่าเป็นปี2023ใช้ปีคศเป็นหลักในการดำเนินชีวิตจะเป็นการแก้เคล็ดในตัวแล้วในเรื่องของการทำบุญ
หรือทำธุรกิจเกี่ยวโยงกับศาสนาหรือจะต้องแบ่งส่วนให้กับศาสนาแล้วกรวดน้ำเยอะๆจะช่วยได้ดีเห็นชัดๆเลยว่าศาสนามาแรงทั้งทางบวกและทางลบ